ஹே காய்ஸ் இன்னைக்கு லன்ச் மெனு ரெசிபிஸ் பார்க்கலாம் மெனு என்னென்னா ரசம் முருங்கைக்கீரை பொரியல் பருப்பு கூட்டு முட்டை வறுவல் அது கூடவே ரைஸ் தான் செய்ய போகிறோம் இப்போ சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கீரையெல்லாம் நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கு தேவையான வெங்காயம் தேங்காய் துருவல் எல்லாமும் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் கீரை க்ளீன் பண்ணும்போதே முட்டையும் பருப்பும் வேக வச்சுக்கிட்டேன் பருப்புக்கு தேவையான தேங்காயும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் கூடவே அரிசியும் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு கடாயிலையும் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அந்த கடாயில் முட்டை வறுவல் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தேவையான மிளகாய் தூள் உப்பு கருவேப்பிலை சேர்த்து அது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கினதும் அதில் வேக வச்ச முட்டை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த கடாயில் முருங்கைக்கீரை பொரியல் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு போட்டு பொரிய விட்டுக்கிறேன் கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு வெங்காயம் மூணு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இங்கே வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ளேயே அந்த முட்டை வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அரிசி ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து சாதமும் ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ இங்கே வெங்காயம் வதங்கினதும் இதில் க்ளீன் பண்ண கீரையை சேர்த்துக்கிறேன் கீரை சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் கீரை பாதி அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் உப்பு சேர்த்து அதையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க இது கம்ப்ளீட்டாக குக் குக் ஆனதுக்கப்புறமா கடைசியாக தேங்காய் துருவல் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான முருங்கைக்கீரை பொரியல் ரெடி ஆகிடும் இப்போ ரசத்துக்கு சின்னதாக இருக்க தக்காளி மூணு தக்காளி கொஞ்சமாக புளி கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கரைச்சி வச்சுக்க போகிறேன் இது கூடவே பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இதுக்கு தேவையான ரசப்பொடியை நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு கொஞ்சமாக சீரகம் மிளகு சோம்பு போட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா இடிச்சுக்க போகிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா இடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு சேர்த்து அதையும் இடிச்சுக்க போகிறேன் பூண்டு நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே சேர்த்துட்டோம்னா மிளகு அதெல்லாம் சரியாக இடிக்க முடியாது அதனால் கடைசியாக பூண்டு சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா இந்த மாதிரி இடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ரசம் தாளிச்சிடலாம் அதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் அதில் கடுகு போட்டு பொரிய விடுங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாயை சேர்த்துக்கோங்க காஞ்ச மிளகாவை இந்த எண்ணெயிலே கொஞ்சம் வதக்குனதுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ண தக்காளி புளி எல்லாம் கரைச்சோம் இல்லையா அதையும் நான் இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ அந்த சைடு சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதை நான் வடிச்சுக்க போகிறேன் இப்போ இங்கே ரசம் லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பித்து இந்த மாதிரி நொற வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்ச அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான ரசப்பொடியை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் நான் லாஸ்ட்டாக தான் இதில் உப்பு சேர்க்க போகிறேன் இப்போ ரசமும் ரெடி ஆகிடுச்சு கடைசியாக பருப்பு கூட்டு செய்ய போகிறேன் அதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு போட்டு பொரிய விட்டுக்கிறேன் கடுகு புரிஞ்சதும் ஒரு வெங்காயம் மூணு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டு வேக வச்ச தோரம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே ஒரு பிஞ்சு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கிறேன் அது வதங்கினதும் பாதி வெங்காயம் கொஞ்சமாக தேங்காய் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்து அது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி அந்த பேஸ்ட்டையும் கூடவே தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்து அது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துக்கிறேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா நம்மளோட பருப்பு கூட்டும் ரெடி ஆகிடும் கடைசியாக இதில் கொத்தமல்லியும் போட்டு இறக்கிக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான லன்ச் மெனு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த 
இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அணு மெயில்ஸ் அண்ட் மெமரிஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய